തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടിന്റെ സാധുത സുപ്രീം കോടതി നിശ്ചയിക്കുന്നതുവരെ ബോണ്ടിലൂടെ സംഭാവന വാങ്ങുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഇന്ന് ബോണ്ടുകളിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെള്ളപ്പണമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും കോടതി പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി അതേസമയം വാദത്തിനിടെ സുതാരിത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് പദ്ധതി ഇല്ലാതാകാൻ കാരണമാകുമെന്ന വിചിത്രവാദമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടിന്റെ സാധ്യതയിൽ സുപ്രീം കോടതി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും വരെ ബോണ്ടിലൂടെ സംഭാവന വാങ്ങുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ടാകുക ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താത്ത ബോണ്ടുകൾ കള്ളപ്പണമില്ലാതാക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദത്തെ സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളിയിരുന്നു ഇത്തരം ബോണ്ടുകളിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെള്ളപ്പണമാവുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്നായിരുന്നു കോടതി നിരീക്ഷണം ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും വാദത്തിനിടെ സുപ്രീം കോടതി പരിഹസിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഏത് പാർട്ടി എത്ര ബോണ്ട് വാങ്ങിയെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയാമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ നിലവിലെ രീതി തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടിനെ അനുകൂലിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിചിത്രവാദവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു സുതാര്യത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് ഇല്ലാതാകാൻ കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോർണി ജനറൽ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് ന്യായമായ പണം വേണ്ടിയിടത്തു നിന്നൊക്കെ ലഭ്യമാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് ഉപഭോക്താവിനെ മാത്രമേ അറിയൂ ഏത് ബോണ്ട് ഏത് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് അറിയില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിന്റെ ഉറവിടം മാത്രമേ കെ വൈ സിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ ഇടപാടിന്റെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് അതുമാത്രം പോരെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി നിലപാട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി റെക്കോർഡ് ലാഭം ആവർത്തിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് ലാഭം പതിനേഴ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മികവുറ്റ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് പ്രളയം അടക്കമുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത്തവണ ലാഭത്തിൽ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സുവർണ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് പതിനേഴ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലാഭം കൈവരിച്ചപ്പോൾ ആകെ ലാഭം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം പതിനാല് സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു ലാഭത്തിലായത് കെ എം എം എൽ ടി സി സി ടൈറ്റാനിയം കെൽട്രോൺ കെ എസ് ഡി പി ടെൽക് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനം ഇത്തവണയും ആവർത്തിച്ചു മീറ്റർ കമ്പനി കേരള സെറാമിക്സ് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിവയാണ് ലാഭപട്ടികയിൽ കടന്ന പുതുമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അവസാന വർഷം പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സർക്കാർ വന്ന ആദ്യ വർഷം തന്നെ നഷ്ടം എഴുപത്തിയൊന്ന് കോടിയായി കുറച്ചു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് ലാഭത്തിലെത്തിച്ചു പ്രളയമടക്കമുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത്തവണ ലാഭത്തിൽ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണുണ്ടായത് ലാഭത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിറ്റുതുലയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം എന്നതും ശ്രദ്ധേയം കേന്ദ്രം വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പാലക്കാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏറ്റെടുക്കാനും ഒപ്പം കാസർഗോഡുള്ള ബി എച്ച് ഇ എല്ലിന്റെ അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ഓഹരി വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതും പൊതുമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന നിലപാടിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ നവീകരിക്കാനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയാകുന്ന ഈ കേരള ബദൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചിയിൽ നടി ലീനാമരിയ പോളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിലായി കൊച്ചി സ്വദേശികളായ ബിലാൽ വിപിൻ എന്നിവരാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പിടിയിലായത് കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇവർ വെടിയുതിർത്തതെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ബൈക്കിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം നടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്യൂട്ടി പാർലറിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കൊച്ചിയിൽ പ്രമുഖ നടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പനമ്പള്ളി നഗറിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത് അധോലോക നായകൻ
വയനാട്ടിലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ കരുത്ത് കൽപ്പറ്റയിലെ റോഡ് ഷോയിലൂടെ തെളിഞ്ഞതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വടകര മണ്ഡലത്തിലെങ്ങും ആവേശം വിതച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പര്യടനത്തിനെത്തിയത് ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പതിനായിരങ്ങൾ പ്രിയ നേതാവിനെ കേൾക്കാനെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിലെ പാപ്പരത്വമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് പിണറായി പറഞ്ഞു കൽപ്പറ്റയിൽ നടന്ന റോഡ് ഷോ വയനാട്ടിലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ കരുത്തെന്ന് തെളിയിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കോൺഗ്രസുകാരെയും കൂട്ടിയാണ് റോഡ് ഷോ നടത്തിയത് എന്നാൽ കൽപ്പറ്റ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എൽ ഡി എഫ് റാലിയിൽ അണിനിരുന്നതെന്നും പിണറായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വർഗീയത രാജ്യമാകെ അഴിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ ഉറച്ച നിലപാട് മറ്റാരെക്കാളും ഇടതുപക്ഷമല്ലേ സ്വീകരിച്ചത് അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇന്നത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ഇടതുപക്ഷത്തെയാണ് തകർക്കേണ്ടതെന്ന് സന്ദേശം നൽകാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറാകുമായിരുന്നു അപ്പോ നിലപാടിന്റെ പാപ്പരത്ത് മത്സരിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വേവലാതിയൊന്നുമില്ല ഇന്ന് കൽപ്പറ്റയിൽ കണ്ടു എന്താണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കരുത്ത് കേരളത്തിൽ വിവാദത്തിലൂടെ വികസനം മുടക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നത് വിവാദം വിവാദത്തിന്റെ വഴിക്കും വികസനം വികസനത്തിന്റെ വഴിക്കും പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സി എൻ ചന്ദ്രൻ സി കെ നാണു എം എൽ എ മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ പി മോഹനൻ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോൺഗ്രസിന് വർഗീയതയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്ന ചരിത്രമാണുള്ളതെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട് മതനിരപേക്ഷ ഐക്യം തകർക്കുന്ന നിലപാടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് വയനാട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കാരാട്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലാണ് മതവർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ ഇടതു പാർട്ടികൾ പോരാടുമ്പോൾ മതവർഗീയ ശക്തികളെ പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു അവസരവാദപരമായ നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർക്കുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു with the communal forces they have made opportunistic deals with the communal forces karnatakathil ayirunnu rahul gandhi malsarikkendirunnathu ennal avarku rashtriya thirumanangal pilakkukiyanannum prakash karadu parannu here is the congress president here is the congress party which says we are leading this battle against the bjp and he has come here to fight the ldf and the left this is the message which has been sent all around the country by this wrong turn he has taken from instead of karnataka into kerala in this lok sabha election mangav olavanna rallygalilum tiruvambadi mandalam ternadup rallyil mukkathum addeham samsarichu news bureau vayanadu kasaragod mandalam bjp sthanarthiye irunava roadil aakramichana kallakatha polichu cctv drishyangal sthalathe cctv drishyangalil aakramanam nadannathinte soojana polum illa സ്ഥാനാർത്ഥി രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ ഹസ്തദാനത്തിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചില യുവാക്കൾ വിസമ്മതിച്ചത് മാത്രമാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ വ്യാജ പരാതിയിൽ യുവാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത പോലീസും വിട്ടിലായി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഇരുണാവ് റോഡിൽ വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചെത്തിയ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാറിനെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചു എന്നായിരുന്നു വ്യാജ പ്രചരണം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരാതിയിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അക്രമസംഭവം നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണം പച്ചക്കള്ളമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ അക്രമത്തിന്റെ ഒരു സൂചന പോലും ഇല്ല ചില യുവാക്കൾ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത് യുവാക്കൾ കൈകൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ ജാള്യത മറക്കാനാണ് അക്രമകഥ മെനഞ്ഞത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആക്രമിച്ചുവെന്നും ബൈക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുമായിരുന്നു പരാതി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ പോലീസ് നടപടികൾക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് മൂന്ന് യുവാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത പോലീസിനെതിരെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിമർശനം ഉയരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുനിരീക്ഷകൻ സഹദേവ് ദാസ് ഐ എ എസ് പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനാണ് വിവ
വോട്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ മദ്യം പണം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകൻ സഹദേബ് ദാസ് ഐ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാഹനങ്ങളുടെയും വ്യക്തിഗത പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഉടമസ്ഥരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യയിടങ്ങളിൽ പരസ്യം പതിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും പൊതുനിരത്തുകൾ കൈയേറാനുള്ള എഴുത്തു പ്രചാരണത്തിനെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് യോഗത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണാധികാരിയും ജില്ലാ കളക്ടറുമായ പി ബി നൂഗും വ്യക്തമാക്കി മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സംബന്ധിച്ചും ഹരിത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചും ജില്ലാ കളക്ടർ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു ഇത്തവണ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം രാവിലെ ആറിന് അൻപത് മോക്ക് പോൾ എല്ലാ ബൂത്തിലും കൃത്യമായി നടത്തും വി വി പാറ്റ് മെഷീൻ പ്രവർത്തനം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ വിവര ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ഭിന്നശേഷി വോട്ടർമാർക്ക് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി സബ് കളക്ടർ വിനയ് ഗോയൽ പോലീസ് നിരീക്ഷക സോണൽ ചന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട അഭിപ്രായ സർവേ ഫലങ്ങൾക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകുമെന്ന് പത്തനംതിട്ട എൽ ഡി എഫ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജിന്റെ വിജയസാധ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കമായി മാത്രമേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിപ്രായ സർവേ ഫലത്തെ കാണാനാകൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവേകൾ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുമെന്നും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് തിരുത്തിപ്പറഞ്ഞ സ്മൃതി ഇറാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേഠിയിൽ സമർപ്പിച്ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിലാണ് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നൽകിയ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയെന്നായിരുന്നു സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ വാദം ഏറെ വിവാദങ്ങളായിരുന്നു ബി ജെ പി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ചൊല്ലി ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സ്മൃതി ഇറാനി നൽകിയിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിഗ്രി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ദില്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഡിഗ്രി നേടിയെന്നാണ് അന്ന് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത് ദില്ലി കോടതിയിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ നൽകിയ കേസാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത് ഒടുവിൽ സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെറ്റാണെന്നും പ്ലസ് ടു വരെ മാത്രമാണ് യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനു പിന്നാലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ബി ജെ പി മന്ത്രിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്തെത്തി സ്മൃതി ഇറാനി രാജിവെക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം വരെ ശക്തമായി എന്നാൽ ചെറിയൊരു പിശക് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബി ജെ പി വിവാദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന സ്മൃതി ഇറാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സ്മൃതി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ദില്ലി കോടതിയിലെ കേസും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളുമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തിരുത്തി പറയിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി തിരുവനന്തപുരം നഗരഹൃദയത്തിലെ കോടികൾ വില വരുന്ന ഭൂമിയും വീടും ആർ എസ് എസ് പോഷക സംഘടന തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന ശങ്കര സുബ്ബയ്യരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ഭൂമിയും വീടും കള്ളവിൽപത്രം തയ്യാറാക്കി ആർ എസ് എസ് പോഷക സംഘടനയായ സേവാഭാരതി തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് ആക്ഷേപം വഴുതക്കാട് ടാഗോർ തിയേറ്റർ നേതൃവശത്തുള്ള സുന്ദരവിലാസം ബംഗ്ലാവ് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന ശങ്കര സുബ്ബയ്യർ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട എസ് മുത്തുകൃഷ്ണന്റെയും സഹോദരി പൊന്നമ്മാളിന്റെയും പേരിലായിരുന്നു വഴുതക്കാടുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് സെന്റ് സ്ഥലവും കെട്ടിടവും തലസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്ന പൊന്നമ്മാളിന് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനിടയിലാണ് സേവാഭാരതിക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പൊന്നമ്മാളിന്റെ മരണശേഷം ആർ എസ് എസ് സംഘടനയായ സേവാഭാരതി അവരുടെ കള്ളവിൽപത്രം
കയ്യേറ്റക്കാർ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മുൻസിഫ് കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ കയ്യൂക്കുകൊണ്ട് കെട്ടിടം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് അനുകൂല സംഘടന കെട്ടിടം കയ്യേറിയതിന്റെ പേരിൽ സേവാഭാരതിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഡോക്ടർ പ്രസന്നമൂർത്തി രാധാകൃഷ്ണൻ അടക്കം നാലുപേർക്കെതിരെ മ്യൂസിയം പോലീസ് എഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാൽ ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു സേവാഭാരതിയുടെ ഭാരവാഹികൾ ബീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞത് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം എൻ ഡി എ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് കോഴിക്കോടെത്തും വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് കടപ്പുറത്താണ് റാലി കാസർഗോഡ് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥികളും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും വേദിയിലെത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് നഗരം കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പ്രചാരണ രംഗത്ത് തന്റെ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി രവീന്ദ്ര രവീശ് തന്ത്രി കുണ്ടാറും സജീവമായി തന്നെ പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ട് മൂന്നാംവട്ട പ്രചരണത്തിന് എത്തിയ സതീഷ് ചന്ദ്രന് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾ അദ്യുജല സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനപഥങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രന്റെ പൊതുപ്രചാരണ പരിപാടികളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണങ്ങളും ആപാലവൃത്തം അത്യാവശ്യപൂർവ്വമാണ് നഗരഗ്രാമ ഭേദമന്യേ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ വരവേൽക്കുന്നത് സതീഷ് ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രങ്ങളുള്ള പ്ലക്കാർഡുകൾ കൈകളിലേന്തിയും ടീഷർട്ടും ബനീനുകളും ധരിച്ചുമാണ് യുവജനങ്ങളും കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ പ്രിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കുന്നത് വാദ്യമേളങ്ങളും മുത്തുക്കുടകളും സ്വീകരണത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു മൂന്നാംവട്ട പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ പര്യടനത്തിലുടനീളം വൻ ജനപങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമായി രക്തസാക്ഷികളുടെ നാടായ കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമങ്ങൾ സതീഷ് ചന്ദ്രനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തി ചില മാധ്യമ സർവേ ഫലങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തള്ളുമെന്നും കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം അതിന്റെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്നും കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദുമ മണ്ഡലത്തിലും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലും രണ്ടാംവട്ട പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലാണ് പര്യടനം മൂന്നാംവട്ട പ്രചാരണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പൊതു സ്വീകരണ പരിപാടികൾക്ക് സമാപനമാകും ചില മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രീപോൾ സർവേ ഫലം എന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചാലും കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രന്റെ മുന്നേറ്റം സുവ്യക്തമാണ് ക്യാമറമാൻ ഷൈജു ബിലാത്രയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് കണ്ണൂരിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി ടീച്ചറെ മണവാട്ടിയായി ആനയിച്ച് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ മഞ്ചത്തിമാർ ഒപ്പനയും ദഫ്മുട്ടും കോൽക്കളിയുമായാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റി ശ്രീമതി ടീച്ചറെ സ്വീകരിച്ചത് വോട്ട് തേടിയെത്തിയ ടീച്ചർക്ക് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പുരാതന പട്ടണം വീരോചിത വരവേൽപ്പ് നൽകി മാപ്പിളൈസൽ പെയ്തിറങ്ങിയ കല്യാണരാവിന്റെ ആരവത്തിലായിരുന്നു കണ്ണൂർ സിറ്റി ഒപ്പനപ്പാട്ടിനൊപ്പം ചുവടുവച്ചാണ് സിറ്റിയിലെ മൊഞ്ചത്തികൾ ശ്രീമതി ടീച്ചറെ ആനയിച്ചത് താളത്തിൽ കൈമുട്ടിപ്പാടി മണവാട്ടിയായി നാടിന്റെ വികസന നായിക സായം സന്ധ്യയിൽ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പുരാതന പട്ടണം ശ്രീമതി ടീച്ചർക്ക് നൽകിയത് വീരോചിത വരവേൽപ്പ് കണ്ണൂർ സിറ്റിയെ ഇളക്കിമറിച്ച ഘോഷയാത്ര റോഡിന് ഇരുവശവുമുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വിജയാശംസകൾ മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യമുള്ള നാട് ഇടതുപക്ഷ വിജയത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്ലാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് അന്തരിച്ച മുൻമന്ത്രി കെ എം മാണിയുടെ മൃതദേഹം പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു വിലാപയാത്രയിലും പാല സെന്റ് തോമസ് കതീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങിലും പതിനായിരങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് പ്രിയ നേതാവിനെ അവസാനമായി കാണാൻ കരിങ്ങോഴയ്ക്കൽ തറവാട്ടിലേക്കും വൻജനാവലി ഒഴുകിയെത്തി പാല സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ കെ എം മാണിയുടെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര കരിങ്ങോഴയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു ആയിരങ്ങൾ വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചു വഴിയിലുടനീളം പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയും മൺമറഞ്ഞ പ്രിയ നേതാവിനോടുള
തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സഹപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് അന്ത്യചുംബന നൽകി അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കി ഒടുവിൽ സെമിത്തേരിയിലെ കുടുംബക്കല്ലറയിലേക്ക് പാലാക്കാരുടെ സ്നേഹനിധിയായ മാണിസാർ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ തകർത്ത കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ കർഷക പാർലമെന്റ് എൽ ഡി എഫ് കർഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പുൽപ്പള്ളി ടൌണിൽ കർഷക റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിക്കും കാർഷിക മേഖലയിലെ തിരിച്ചടികളും ആസിയാൻ കരാർ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയും കർഷക ആത്മഹത്യകളും ചർച്ചയാക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇതിനകം ഈ വിഷയമുയർത്തി പ്രചാരണ പരിപാടികളും എൽ ഡി എഫ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ നവലിബറൽ നയങ്ങളാണ് വയനാട്ടിലെ കർഷകരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയത് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലയളവിൽ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് കർഷകർ ജീവനൊടുക്കി കാപ്പിക്കും കുരുമുളകിനും ചുങ്കം കുറച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കുത്തകകൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയ ഉദാരവൽക്കരണ നടപടികളെ തുടർന്നായിരുന്നു ആത്മഹത്യകൾ മോദി ഭരണത്തിലും കർഷക ആത്മഹത്യകൾ വർദ്ധിച്ചു ഇതെല്ലാം കാർഷിക മേഖലയായ വയനാട്ടിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കർഷക പാർലമെന്റും റാലിയും പുൽപ്പള്ളിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ഈ അമ്പത് ശതമാനം അധികം എം എസ് പി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോലും തയ്യാറാവാതെ വഞ്ചന കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ തുടർച്ചയായ വഞ്ചനയാണ് കർഷകരോട് കോൺഗ്രസ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ ഇവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആസിയാൻ കരാർ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കേരളത്തിലാകെ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് റബ്ബർ കർഷകർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസിനാണ് ആസിയാൻ കരാർ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഐതിഹാസിക കർഷക സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ആൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ പ്രസിഡന്റ് അശോക് ദാവളെ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി സായിനാഥ് പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് വിജു കൃഷ്ണൻ സി കെ ജാനു തുടങ്ങിയവർ കർഷക പാർലമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വയനാട് തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആചാരപ്രകാരം തന്നെ വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി പടക്കത്തിനും സമയത്തിനും കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് നൽകി ഉപയോഗിക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അനുമതി വേണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഹരിത പടക്കങ്ങളുടെ രാസഘടനയ്ക്ക് മെയ് പതിനഞ്ചിനകം അംഗീകാരം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശവും നൽകി തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഒരു മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് പൂരപ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസമായ സുപ്രീം കോടതി വിധി പൂരത്തിന് ആചാരപ്രകാരം തന്നെ വെടിക്കെട്ട് നടത്താനാണ് കോടതിയുടെ അനുമതി ഇതോടെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ സമയനിയന്ത്രണം ഇല്ലാതായി തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സന്ധ്യാസമയത്തെ ചെറിയ വെടിക്കെട്ട് പുലർച്ചെയുള്ള പ്രധാന വെടിക്കെട്ട് പകൽപൂരത്തിന് ശേഷമുള്ള വെടിക്കെട്ട് എന്നിവ പഴയപോലെ തന്നെ നടക്കും ഗുണ്ട് ഓലപ്പടക്കം അമിട്ട് കുഴിമിന്നൽ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാനും ബേരിയം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അനുമതി നൽകണമെന്നും ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ പെസോയുടെ അനുമതി വേണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബറിൽ അർജുൻ ഗോപാൽ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച പടക്ക നിയന്ത്രണ ഉത്തരവിൽ ഇളവുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് വെടിക്കെട്ടിന് ഇളവുകൾ നൽകാമെന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തു ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിരാ ബാനർജി ജസ്റ്റിസ് ശാന്തന ഗൌഡർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി 